Dr. Samia Sulu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa. Karibu katika mazungumzo yetu ya ana kwa ana. Jioni hii tukiwa tukiadhimisha siku ya wanawake duniani kupitia jukwaa la The Citizen Rising Woman ambayo ni tunasema awamu ya nne au ni mwaka wa nne tukiwa tunafanya Mimi naitwa Bakari S. Machum Mkurugenzi Mtendaji wa Mwananchi Communication Karibu sana mama Nashukuru sana Asante sana Wakati tukianza nataka tuelekeze masikio yetu na ambao mnaweza kuona kwenye ujumbe ufuatao Tunapokwenda kumpumzisha tunaweza kusema bila kigugumizi kuwa tuko tayari kuendeleza kazi yake nzuri kwa nguvu kasi tutaiendeleza kwa nguvu kasi na ari ile ile na hapa naomba niseme kidogo kwa wale ambao wana mashaka mwanamke huyo ataweza kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais Mheshimiwa Rais ni kwa naacha hiyo izame kidogo kwenye nyoyo zetu na tafakuri zetu Nataka nianzie hapo miaka mitatu baadaye tutafakari Waingereza wanasema hiyo ni loaded statement ilikuwa ni tamko nalitoa bila shaka kuna mahali ulikuwa unatoka Mheshimiwa Rais nini kilikuwa ndani ya moyo wako nini kilikuwa ndani ya akili yako Na kushukuru sana na kushukuru sana ndugu Bakari mnanisikia Nashukuru sana Wakati natoa lile tamko Nilikuwa nimekumbuka mambo ya kutia na moyo huko kwenye mazingira yetu ya maisha. Wajua wanaume kama anafanya jambo anaelekea kushindwa akienda kwa wenziwe anaambua mrume hujikaza nenda 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 mrume hujikaza. Kwa na mimi siku ile nikasema hapa mrume hujikaza. bila kujua bila kuwa na uhakika na kwenda kufanya nini lakini nilisema ngoja nisimame ni wahakikishie wa Tanzania kwamba aliyesimama hapa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nimesema vile nikijua changamoto iliyoko na wasiwasi ulioko mioyoni kwa watu kwamba ni mara ya kwanza kupatwa na hali ile tuliyokuwa nayo kwa hiyo wengi waliingia kwenye hali ya shock lakini anayeingia angekuwa jibaba lenye misuli angalau roho zingetulia lakini anaingia mwanamke na vishungi vyake anasema kwa wepesi zaidi anatizama kama hataki
Kwa nadhani wasiwasi ulikuwa mkubwa zaidi kwa watu. Nikasema ngoja ni watoe watu kwenye hofu. Sabu hofu ilikuwa kubwa sana. Nikasema ngoja ni watu kwenye hofu. Na ile ilikuwa ndio changamoto yangu ya kwanza. Nchi ina msiba, lazima ivuke salama na aliyesimama lazima aoneshe kwamba kuna mtu amesimama na nchi inaweza kuvuka. Kwa hiyo ule ulikuwa ni mtihani wangu wa kwanza. Eh. Naam. <coughs> umeweka vizuri sana mheshimiwa rais sasa nataka kujua ni nini hasa kilikusukuma uhisi hapa watu wanahitaji msimamo fulani kwa sababu mapokeo ya jukua lile wakati ule na hata hapa huku mbinu umeona leo baada ya kusema aliyesimama hapa ni rais wakati wanajua aliyesimama hapa ni rais mm. lakini wewe kurudia ile maneno mm. kukoa na mlipuko wa fula e, nadhani watu waliripuka kwa kujua kwamba kwa yale maneno tumepata mtu tumepata mtu ambaye kweli atasimama na ataivusha nchi na ndio maana kukawa na ule mlipuko hmm. na kilicho ni sukuma kusema tayari kulikuwa kuna minongono minongono ataweza kweli huyu ebu angalieni kweli inawezekana mwanamke kweli lakini nikamwambia aliyesimama hapa ni rais lakini maumbile yake ya kike sasa rais haina agenda rais ni rais tu mamlaka ni mamlaka tu eh kwa ile simama ni rais mwenye maumbile hayo sawa sawa na rais mwingine mwenye maumbile yake ume kwa hiyo ndio hivyo ndio tulianzia hapo yeah. naam na nafikiri watu wa mawasiliano wanajua wanasema mnapofanya mawasiliano kuna wale unaowalenga alafu kuna wengine ule ujumbe pia unawafikia japo walikuwa not the intended kwa hiyo umetugusia kidogo hapo kwamba kulikuwa na minongono minongono kwa hiyo kulikuwa na vita unapambana navyo unajua hofu isingeacha kuwepo hofu isingeacha kuwepo kwa watu wote kwa sababu kwanza tukio lilotokea hajawahi kutokea kupoteza rais akiwa madarakani ni shoki aina yake lakini pili mwanamke ndio anaingia sasa ku replace na pengine huko nyuma ningekuwa labda tunaita mwanamke kidume dume watu kidogo wangepata imani lakini nimekuwa mwanamke mwanamke hasa mwanamke kwa maana ya mwanamke Kwa hiyo kidogo watu iliwapa hofu. Alikuwa na hofu. Eh bila kujua kwamba akili haichagui hivyo. Akili ni akili wewe iko kwenye kichwa cha kiume, kichwa cha kike, inategemea unavyoitumia. Eh. Naam. Na, sasa mheshimiwa rais tumezungumzia miaka mitatu iliyopita. Kuna kitu tumekiona ndani yako tunataka turudi nyuma miaka sitini na iliyopita pengine 50 60 iliyopita ni nini ambacho kimefikisha kuwa na mwanamke daktari Samia Sulu Hassan akiwa rais kwa sasa character yani ule ujasiri ule tutafute kutoka kule nyuma Historia inaonyesha kwamba mheshimiwa rais ulizaliwa Januari 27 mwaka 1960 visiwani Zanzibar. Tulimsikia hapa mzungumzaji um, uh, Commissioner uh, Dr. Anna akisema hakuwa wala na wazo la kwenda kwenye askari, aitaka kuwa daktari. Wewe wakati unakuwa ulikuwa unatamani kuwa nani? Eh, asante swali gumu. <laughs> Unajua enzi zetu wakati uko shule primary uko secondary ama mapema mapema ile wala huwazi utakuwa nani Lakini lipokuwa secondary nilikuwa naona DRC walikuwa wana airline na ilikuwa ina, ina perform vizuri sana ndani ya Afrika Asa ukiona wale ya hostess wao wanavyovaa na vikofia na vialama likuwa napenda sana niwe kama wale sana 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 lakini masomo yangu hasa ilikuwa science kwa hiyo 
kuna siku kakaangu wakaniuliza hivyo ukimaliza kusoma nataka kuwa nani straight nikamwambia nataka kuwa ya hostess akanambia mpumbavu mkubwa kazi gani hiyo sasa katika kubishana kanambia hebu fikiria tena lakini babaangu mzazi yeye alikuwa mwalimu na alikuwa anapenda sana mmoja kati ya watoto wake arithi kazi yake. Kwa alinipangia mimi kwa bahati nilipomaliza form 4 Zanzibar kukaa kuna bachi ya kwanza ya wanafunzi wa diploma ya ualimu. Kwa hiyo akanipangia kwenda kule. Eh, kwa sijaamua sija nataka kuwa nani hasa. Basi nikaenda mpaka chuo. Lakini usiku ule ule nikatoroka. Kakaangu akanambia hebu toka uko rudi nyumbani. Nikatoroka nikarudi nyumbani. Basi nikabakia nyumbani. Kabakia kama miezi miwili mitatu hivi ndio nikapata ajira sasa of siku ya maendeleo kama karani wa kawaida na safari ikaanza hapo. Asante sana mheshimiwa rais. Uh, kwa hivyo tunatoka na umegusia hapo kwamba utotoni shule sekondari tunapokuwa tunasoma tukiwa wadogo wakati mwingine hatuna uelewa mkubwa ni changamoto zipo nafikiri unakumbuka nilipokuwa nikienda shule hiki kilikuwa kinanitatiza na ulifanya nini kukabiliana nacho okay nacho kikumbuka kwenye shule ya msingi kama vosema babangu alikuwa mwalimu sasa mimi nilikuwa mfano tukifanya utovu wa adabu darasani darasa ambalo mimi niko akifika hauliza na sasa mia njo na nikitoka ananitandika fimbo za kweli kweli akisha anaambia wanafunzi mmemuona huyu ndio anaitwa nani Samia Samia nani Samia Sulu Sulu mwenyewe ndio nani wewe mwish... nani mwalimu sasa mtoto wa mtu mwingine afanye ujinga kama huu mtanijua mie nani kwa nilikuwa ni mfano wa kupata adhabu kwa kuweka nidhamu kwa wengine. Hilo siwezi kulisahau siku zote. Hiyo ni, 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 ni kwenye primary lakini nilipofika ngazi za chuo. Chuo changu cha kwanza nilifanya advanced diploma in public administration ilikuwa IDM Mzumbe. Mpaka mwaka 83 sikuwahi kutoka nje ya jiji la Dar es Salaam. Zanzibar Dar es Salaam, nazunguka Dar es Salaam yote. Lakini nilipaswa niende Morogoro na nilikwenda mwenyewe peke yangu. Kwa hiyo nilipofika IDM chuoni nikapokelewa nikaangalia kile chuo kilivyozungukwa na milima na mnajua IDM iko kama kwenye kibakuli juu ni milima tu. Sasa nikana jiuliza sasa hapa likitokea la kutokea na kwenda wapi? Nakimbilia wapi? Basi nikajiona naanza kulia. Nikalia bure bure tu nafikiria nyumbani na kule niliko nakumbuka kulikuwa kuna matron mama komba kaja akasema wewe mzanzibari unalia nini sikumwambia nalia nini basi akanibembeleza tu ah nyama za nyama za nyama za wewe umekuwa mkubwa sasa hamna kulia na nini na nini basi nikaanza kukaa nikazoea maisha ya chuo lakini nakumbuka siku yangu ya kwanza chuoni nilikuwa kama ule mtoto mdogo anayekwenda shule siku ya kwanza si wanalia na mimi nililia chuoni lakini nililia Nasema huko niliko kuja ni wapi? Likitokea na kwenda wapi? Huku na nani? Kwa hiyo hilo nalo siwezi kulisahau katika safari yangu ya masomo. Lakini ukiacha hayo nimeflow vizuri tu mpaka hapa nilipofika. Hebu tutukae hapo kwenye kwenye hofu na kilio kile. Kimekujenga vipi baada ya kuona sasa kumbe ni pambane na kivyangu vyangu? Kime, kime nifanya ni kuwe na nijue kwamba pale nilipofika sasa ndio nimefika na naweza kupambana na nisimame mwenyewe na nilifanya kazi hiyo eh, nilifanya kazi hiyo Asante sasa mheshimiwa rais tuelekee kwenye eneo la kazi Kisoma wasifu wako naonyesha kwamba uliwahi kuajiliwa kama karani na umesema hapa dakika chache zilizopita katika wizara ya mipango na maendeleo kwenye serikali ya mapinduzi Zanzibar. Wanaokusikiliza wanaona kutoka karani mpaka rais. Hmm. 
na sisi watu wa habari ni kivako fia yangu ya weditor tayari naona kichwa cha habari au kichwa cha kitabu hapo kutoka ukarani mpaka urais mheshimiwa mm. rais hii ni hadithi nadra sana kutokea ni nini yamekuwa mapito yako ukiacha yule uliozungumza ya shule na chuo sasa umeingia kazini kwenye ukarani umefanya kazi mbalimbali nafasi mbalimbali mpaka kufikia hapa ni nini hasa kimekuwa tutumie neno la Kiingereza kinakudefine kwamba mimi Samia Suluh Hassan naamini katika hiki siku zote ah uh, nashukuru ah uh... Ajira yangu ya mwanzo kama nilivyosema ilikuwa karani kawaida. Lakini jinsi ilivyokuwa nikifanya kazi nilikuwa najiona kama pale nilipo sio pahali pangu. Lakini nilifanya kazi ile kama miaka mitatu hivi. Lakini wakati nafanya kazi ile kulikuwa kuna watu wanakwenda kwa masomo ya juu na walinitumia mimi kukusanya data na taarifa kuwapelekea kufanya PhD zao. Kwa hiyo ile kuweza kukusanya nikaziweka vizuri nikawatumia ilikuwa inanipa moyo kwamba na mimi naweza kufanya. Lakini kama nilivyosema kwamba wakati naifanya ile kazi nilikuwa naifanya zaidi ya vile nilivyotakiwa kufanya na nikajiona hapa sio pahali pangu. Na ndicho kilinipa sasa moyo wa kwenda masomo ya juu zaidi ili niweze kuondoka pale. Kwa nilikwenda mafunzo mbalimbali ya IDM nje Pakistan, India na nilipotulia mwaka 88 nikaajiriwa na World Food Program lakini nilikuwa kwenye mradi kule Zanzibar. Nikafanya kazi kule kwa miaka tisa ndani ya ule mradi na unajua ukifanya kazi kwenye mashirika ya kimataifa kuna experience kubwa sana unapata hata mwelekeo wako wa kazi ukirudi serikalini unajiuliza mm, ah wanafanya kazi vipi unakuwa una mwelekeo mwingine kabisa wa kazi kwa baada ya miaka tisa nadhani kwa mwaka na saba nikamaliza nao contract nikarudi serikalini lakini kama nilivyosema nikaona mm, mm, hapa kaliki sioni kazi ya kufanya kwa hiyo nikaventure kuingia kwenye taasisi zisizo za kiserikali nikafanya kazi kwenye taasisi zisizo za kiserikali ndani kama miaka mitatu uh, kule unakuwa zaidi unakuwa activist kwenye taasisi sizo za serikali lakini sasa nikaona nilikuwa nampenda sana kusikiliza baraza la wakilishi kama bunge kule Zanzibar na nasikia mawaziri wanavojibu zile hoja lakini ukweli mimi nafanya kazi na community huku wananchi na naona kabisa kwamba mambo mengine yanayosemwa kule sio yaliyoko huku. Nikaona nadhani naweza kwenda kuongeza sauti. Ni wakawawakilishi wasio na sauti ndani ya baraza, ni seme mambo yao. Kwa hiyo kilichonivuta kuingia siasa ni kwamba niende nikawasemee wananchi. Kwa nikauliza inafanywaje, nikaelekezwa inafanywaje? Basi nikafata zile taratibu na Mungu akaniitikia nikapita vizuri tu kwa nikawa mwakilishi wa nafasi za wanawake ndani ya baraza la wakilishi kwa mkoa nao toka kusini unguja kwa nikasema sasa watakao kuja na uongo hapa mimi nipo sababu nimeshapita huko hali ya wananchi naijua lakini unalolipanga Mungu anapanga lake analolitaka kwa hiyo baada ya kuapa kama mjumbe wa baraza la wakilishi nadhani baada ya wiki mbili rais akatengeneza ser- serikali yake nikajikuta nimekuwa waziri ndani ya hiyo serikali na nadhani kuna kitu fulani Mungu amenipangia cha kuwa wa si wa kwanza lakini peke yake peke yake sababu kwenye baraza lile nilikuwa mwanamke peke yangu wengine wote walikuwa wanaume mwanamke alikuwa peke yangu na kwa bahati nzuri kukuwa na naibu waziri mwingine mmoja mwanamke peke yake. Kwa hiyo tukawa tuko wawili tu kule juu. Kwa nikafanya hiyo kazi ajira nani uh, appointment yangu ya kwanza nikawa waziri wa kazi ya ajira maendeleo na wake na watoto. Na nikaifanya kwa miaka mitano. Nikarudi tena mwaka 2005 na 
kwa viti maalumu hivyo hivyo nikaingia nilivorudi kwenye baraza nikawa waziri wa utalii biashara na uwekezaji kafanya kwa miaka mitano baada ya miaka ile mitano kajikuta sasa nimekuwa nadhani naweza kupambana jimboni kwao nikaenda jimboni nipoenda jimboni nilijua siasa maana yake nini kule ndiko walinipevusha haya anasema sasa hivi kwa mimi ni pwani na kutoka huko ndio baharini na kwa bahati kwenye jimbo lile hakukuwahi mwanamke hata mmoja kuthubutu kuomba mimi nilikuwa wa kwanza na kumbukeni kumbukeni ni jimbo la vijijini kwetu makunduchi huko ndio unajipeleka wa kwanza sasa huko wakati huo umetoka kwenye taasisi za kimataifa taasisi za hizo zisizo za kiserikali mambo haya mnaniona nayo sasa hivi mishungi na mitandio hakuna ukiweka mtandio ni begani twende kazini hasa kupokelewa kwenye jamii kwenye hali hiyo ilikuwa kazi kweli kweli lakini nilikaa kitako nikasoma ile situation nikakaa na wanawake nikawaelimisha wanawake nikawaambia yote mnao yasikia anasemwa huko kuhusu mimi sio yangu peke yangu ni yetu kwa na nyinyi msiponiunga mkono ina maana mnakubali yale na mnakubali kwamba yale anaosema kweli yetu wanawake kama hamkubali niungeni mkono kwa hiyo nikazunguka jimbo lote nikapata kuungwa mkono na wanawake wengi sana wajua wanawake wana convincing power wakashawishi na wanaume nikapita kwa mbunge wa jimbo na ndio nikaja na ndio nikaja kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia bungeni na kazi yangu ya kwanza nikawa waziri kwenye ofisi ya makamo wa rais kafanya hiyo kazi miaka mitano upekee mwingine huo kwamba kila wizara nayo kaa na kama miaka mitano sibadilishwi wala nini nabaki hapo miaka mitano kwa nikaka miaka mitano tukaenda sasa na kumi kuingia kwenye uchaguzi mwingine na ndipo chama na mgombea wakati ule wakanipendekeza kuwa mgombea mwenza kwa hiyo safari ikawa inaendelea hivyo lakini kabla kwenda kwenye kwenye uh, uchaguzi kama mnakumbuka mwaka na kumi na nne tulikuwa na bunge la katiba ambalo na lenyewe kwa mimi ilikuwa tanuri la kunipika pia sababu wakati napewa ule unaibu speaker wa bunge sijui wala bunge linaendeshwaje sijui wala nitafanya nini na kama mlivyoona bunge lile lilikuwa na watu wasemaji kweli kweli kwa lile bunge nalo lilinipika likanipa uwezo na nguvu ya kufahamu mambo na kushulika na hayo mambo kwa hiyo tulipokwenda nikaa mgombea mwenza haikunitisha kwa sababu nilijua kuna mtu juu yangu kwa hiyo hata tulipomaliza kampeni nikawa makamu wa rais sikuwa na hofu kubwa sababu nilijua kuna mtu juu yangu na mimi nitakuwa labda mshauri fanya nenda hivyo kuna mtu juu yangu kwa hiyo haikunitisha sana lakini nilipokabidhiwa nchi pale nisiwe muongo kijoto nilikipata kidogo Mheshimiwa Rais kabla hatujaenda huko nikurudi hatujaenda sana huko mbele nikurudishe nyuma pale kwenye kugombea ubunge Kumbukumbu zinaonyesha kwamba ulishinda kwa asilimia themanini Sasa unapozungumza na wa, na siasa wengine wanawake kwenda majimboni ni nini ungekuwa ushauri wao kwao kwa? Mimi nadhani wanawake wanapokwenda majimboni ni kujua lengo lao la kwenda kwenye jimbo lakini mbali na lengo mbinu ya kuingia na kuweza kuvuka vizuri kwenye jimbo na wote tunajua hapa kwamba hamasa ya vyama vya siasa iko kwa wanawake ndio wenye hamasa ya vyama vya siasa kwa hiyo mbinu ya kwanza ni kwenda kukaa chini na wanawake wawaeleweshe vizuri na wanapokwenda kawaida tunapokwenda wanawake majimboni kuna maneno mengi tu ya kashfa huyo siye huyo katoka wapi 
huyo hivi ni kuelewesha wanawake wenzao kwamba haya yanayosemwa si yangu ni yetu na nyinyi pia ni wanawake na mimi ni mwanamke lakini pia uwaeleze lengo lako la kwenda kwenye lile jini sio tu kwamba nimekuja nataka kuwa mbunge unataka kuwa mbunge kwa ajili gani kufanya nini kwa hiyo ukielewana vizuri na, na, na wanawake ambao wako kule chini wanajitoa wanakuunga mkono na wanaume wakiona wanawake wamesimama kwa nguvu moja na wenyewe wanakuwa na nguvu ya kuingia pia asante sana sasa kabla hujaturudisha kwenye joto lililopata kwenye uraisi tuambie unapokuwa na ndoto wakati unakuwa katika safari ya kazi na kisiasa uliwahi hata siku moja kufikiria kama mwanasiasa kwamba unaweza kuja kuwa kwenye nafasi ya makamu wa rais na pengine baadaye sasa kuwa rais pakubwa nilipokuwa napotea nadhani ni ubunge au ujumbe wa baraza la wawakilishi ndio nilikuwa naota hapo kwa hata siku nimetangazwa kuwa waziri kwa sasa eh ni nani ni mimi na, naweza kuwa waziri kweli eh kwa hiyo sikuwa na ndoto hata ya uwaziri sikwambie makamu wa rais na na na, na urais mengine nadhani ni kudra tu ya Mungu uh, Mungu anavyoyapanga na anapokunyoshea safari lakini mimi sijawahi kuwaza kuwa makamu wa rais ya urais sijawahi nadhani nililoingia kwa makusudi ni kuwa mbunge nikasemee watu mengine yaliyotokea yalitokea labda kwa kuona labda naweza au hivyo eh. na, na kama ulivyosema ukiwa kwenye siasa ni jambo moja lakini sasa ukishapatiwa kile kijiti ndio joto hebu tugusie kidogo joto ulilipata upande gani zaidi no joto nililolipata ni kwamba sasa mimi ndo nakuwa mkuu wa nchi lakini pia amerejeshi mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi wa Tanzania sasa hiyo kazi ni kazi pevu sana na kama mnavyojua wakati ule marehemu rais wetu anaondoka kulikuwa tumeanza miradi mikubwa sana miradi mikubwa sana mabwawa reli madaraja kigongo busisi na mambo mengine mengi tu kwa hiyo kichwa kilinizunguka na kwenda nitafanya vipi nitapata wapi pesa ya kufanya yote haya lakini pia ile mapokezi ya ya, ya uraisi kwa mara ya kwanza rais mwanamke unafanya nini mpaka watu waridhike kwamba kweli unaweza kweli umefanya kweli wakukubali kweli unaweza kwa hiyo ilikuwa kwa kweli ilikuwa ina, ina, inaumiza kichwa lakini kama mnakumbuka wakati naingia dunia nzima iko kwenye janga la covid watu wanakufa na wewe ndio umeingia mpya huna malengo kwa sababu ukiomba angalau na sami naomba uraisi lakini malengo yangu ni moja mbili tatu ni tano mimi ukiacha malengo ya ilani ya chama cha mapinduzi sikuwa na malengo yangu binafsi lakini nchi unaikuta iko kwenye janga la covid uchumi unashuka mamiradi mikubwa yanakutizama yani ilikuwa ilikuwa tanuri la moto kwa kweli lakini ikasema kama nilishika kitabu nacho kiamini na nikaapa kwamba na hapa kuilinda nchi hii na kufanya kazi ambayo leo natwikwa na wananchi wa Tanzania nikasema Mungu atanionyesha njia kwa hiyo nikajikabidhi kwa Mungu lakini pia nikatumia ujuzi niliokuwa nao kama ninavyosema nilishawahi kufanya kazi shirika la umoja wa shirika la kimataifa WFP kule ukiwa meneja wa mradi utajua mbinu za gani upate pesa utajua mbinu gani upite upite wapi ukaongee na nani ufanye nini lakini nikatumia tu uzoefu ambao anasema nadhani nikipita hapa nitaweza nikipita hapa nitaweza nikipita hapa nitaweza kwa hiyo nikatumia hizo mbinu za medani wanasema sio mm mbinu za medani nikazitumia na namshukuru Mungu nimeweza nadhani nimeweza eti yeah. <laughs>
Mheshimiwa Rais tukiwa tukiwa tunaelekea kumaliza uh, kuna wakati ulisema wewe ni mama ukiwa unawapisha viongozi mimi ni mama ukinizingua nitakuzingua wanakuzingua mama mimi ni mama na kwa bahati nzuri wengi wa vijana niliowateua kina nape hawa wengi mimi ni mama kwao wengi na uwezo wa kuwazaa wengi na ndio maana nikapata uthubutu wa kuambia mkinizingua tutazingua na nadhani wanamsikia zuhura kila anayezingua zuhura nafanya yake usiku usiku <laughs> wakiamka waliozingua hawapo kwa nadhani waliobaki wamenyooka tunakwenda vizuri tu. Tunakwenda vizuri. Asante mama. Na zilizungumzwa zile falsafa zako nne. Watu wangependa kujua nini hasa ilikuwa maono yako ukaja na zile falsafa nne kwa ufupi labda. E, falsafa ya ara nne zilikuja kwa sababu wakati ule naingia chama, vyama vya upinzani, wananchi moja kubwa waliloniomba wasema mama unganisha taifa. Sasa ile sentence mama unganisha taifa ikanipa kuwaza sana. Nikawa na najiuliza na, 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 na kwa nini watu wanasema mama unganisha taifa? Kuna nini? Wapi taifa limegawana? Kwa hiyo nikafanya kazi ya kusoma ile hali ilivyo na nikasema sasa nadhani tunahitaji ku ka kuwa na falsafa ambayo si mimi peke yangu sio serikali peke yetu lakini vyama vya siasa na wengine na wengine tunaweza kuitumia hiyo falsafa na tukaweza kuliunganisha taifa na tukaenda mbele na ndio maana nikaja na ile ile falsafa ya R4 kwa maana ya kwamba reconciliation na kama mlivyoona nilianza na mazungumzo na vyama vya siasa tengeneza kamati mbalimbali kuangalia hali ilivyo ndani ya nchi na vipi tunarekebisha lakini resilience kama tumekosana basi tustahamiliane tuvumiliane turudi tuzungumze tusonge mbele lakini baada ya kusonga mbele tunachotegemea ni nini ni reforms tufanye mabadiliko sasa twende kwenye yale mambo tuliyokubaliana na reforms nadhani mmekuwa me, me mnaziona sheria nyingi zinabadilika lakini pia hata reforms za kiutendaji na hizo reforms sio tu kwenye siasa au kwenye serikali tunazipeleka kila pahali watu waji reform wabadilike ili tujenge nchi upya na ndio ile ara ya mwisho rebuilding ili tujenge taifa letu upya kwa hiyo niseme tu kwamba nawashukuru wa Tanzania ile falsafa imepokewa vyama vya siasa vimepokea tumezungumza tumekubaliana kuna ambayo hatukukubaliana tunavumiliana hivyo hivyo tunakwenda kama alivyosema uh, mheshimiwa Nape mabadiliko ni lazima yatokee yametokea wanataka maandamano fine haya fanyeni ambia nyinyi vyombo vya ulinzi na usalama walindeni wasindikizeni mpaka wanapofika waachieni waseme wanayosema wakifika hakikisheni wanatawanyika vizuri hakuna kugombana hakuna kufinyana na nadhani yanatokea na ndio mambo ambayo tulitaka lakini pia kwenye issues kubwa za kitaifa tunakutana wote vyama vya siasa maengi taasisi zisizo za serikali wadau wa maendeleo tunakutana tunazungumza na tukubaliana the way forward mimi nahisi hilo uh, linanisaidia zaidi na ni ile inclusion mmoja aliuliza alizungumzia inclusion linanisaidia zaidi kuwashirikisha wengi zaidi katika kufanya maamuzi ya kuendesha nchi sio kwamba nisingeweza kujifungia peke yangu na kuamua ningeweza tu na mamlaka hayo lakini kama ninavyosema kila siku hakuna mwenye warrant ya kuon nchi hakuna nchi ni yetu sote kwa maamuzi ya kuendesha nchi hii lazima tushirikishane ili yanapotokea huko mbele kama mazuri kama mabaya wasema tulishirikishana na tuliamua wote ukiamua peke yako linakuishia mwenyewe peke yako kimkishirikishana hata wakisema tulishirikishana na tuliamua wote kwa hiyo mimi nahisi 
kushirikisha ndiyo approach ambayo nimechagua kuendesha inji. Na nadhani inanisaidia. Yanayofanikiwa haya ni kwa sababu tunashirikishana. Asante sana mheshimiwa rais watu wangependa tuendelee na mazungumzo haya lakini muda umekwenda sana na tunabidi tumalize. Ukiwa unamalizia una miaka miwili kuelekea uchaguzi mkuu. Tueleze tunaona nini sasa tutarajie nini katika kipindi kilichobaki kabla ya uchaguzi mkuu. Ah tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu na mwaka huu tunaanza chaguzi za serikali za mitaa. Wito wangu ni ule ule kwamba na leo tuko kwenye siku ya wanawake duniani hapa wanawake wajitokeze kwa wingi kwenye chaguzi kuanzia serikali za mitaa twende tupambane huko kwa sababu moja amesema nadhani uh, mwenyekiti wa wa bodi ya mwananchi communication kwamba research zinaonesha taasisi ambazo kwenye uongozi kuna wanawake wengi mafanikio yanakuwa makubwa zaidi yanakuwa makubwa zaidi kwa hiyo kama tutaingia kwenye nafasi nyingi zaidi wanawake na sisi tutaingia huko chini kwenye ngazi za madiwani serikali za huko miji mitaa kama wanawake watakuwa wengi watakuwa wana fursa ya kusema mambo yanayowahusu Tunakwenda kwenye ziara unakuta serikali imepeleka pesa madiwani wengi wao wanaume au kamati gani huko wengi nao wao wanaume wamekaa wanasema sasa hii hela imekuja tunakwenda wapi wanaamua tukajenge kitu wapi kule lakini hicho kitu unakwenda kimejengwa pale ambapo wananchi wako mbali nacho hakina hawana matumizi nacho lakini wanawake wangekuwepo wangesema hapana badili ya hiki nadhani shida yetu ni hiki kuliko hiki. Kwa hiyo na tumeona mifano kwenye TASAF kwa mfano. Kwenye TASAF kule ni 50-50 wanawake na wanaume. Na maamuzi yanayotoka katika miradi ya TASAF ni perfect. Unakuta mradi unafanywa pahali ambapo kweli umetakiwa huo mradi. Lakini hata kwenye mabaraza ya madiwani wale wanaotaguliwa maeneo yao lakini zile nafasi maalumu ambazo zinaingiza madiwani wengi zaidi wanasaidia sana kufanya maamuzi ya pesa zinavyokwenda kitu gani kijengwe wapi au upande upi kwa hiyo kwanza ningewasihi wanawake wajitokeze wengi sana kwenye serikali za mitaa lakini tunapokwenda kwenye uchaguzi mkuu kule sasa na kule nako tunawahitaji wengi zaidi mwenyekiti ameniambia hapa kwamba amecheki baraza langu lina wanawake wanane au tisa na angependa huko mbele iwe 50-50 sasa mimi ningependa zaidi iwe 50 50 lakini sio kwa seko 50 tu wale wenye uwezo ambao tutaweza kwenda nao wenye uwezo ambao tutaweza kwenda nao tushirikiane tufanye nao na waoneshe kwamba kweli kuna delivery sio tu kujazana kwa sababu tunataka 50 50 hapana 50 50 with delivery sio 50-50 peke yake. Kwa hiyo mimi ningeomba wanawake wajitokeze sana lakini jingine ambalo nataka kuomba uh, nchi ikiwa na amani na utulivu. Mwenyezi Mungu anashusha baraka ya kila jambo. Kila jambo. Kwa ni waombe sana watu tuendelee kuweka utulivu na amani katika chaguzi zetu hizi, twende vizuri, ushindane ufa, ushindani ufanywe kwa halali tuweke amani tuweke utulivu ili Mungu naye atushushie baraka zake tupate viongozi wema ambao tutashirikiana ku, kuiongoza nchi hii au kuiendesha nchi hii huo ndio wito wangu kwa wananchi lakini hasa wanawake la mwisho kabisa kama huna swali <coughs> ukimaliza mheshimiwa rais mimi nitakuwa naelekea kufunga ah, yes la mwisho kabisa nalotaka kusema ndugu zangu kwa bahati nzuri nililisema hili Norway tunapozaliwa wote tunakuja hali moja hakuna anokuja na nguo mkononi wala anokuja na kitu kashika mkononi wote tunazaliwa hali moja na ndipo tunapojulikana huyu mwanamke huyu mwanamme 
jinsi tunavyotoka si ndio lakini hakuna shape ya kichwa ambapo ukitoka na hiyo shape pale pale unajulikana na akili huyu au hana akili huyu akili ni vile unavyozitumia mwanadamu wote aliyeumbwa na Mungu ana karama Mungu amempa inategemea makuzi yanavyoendelezwa na anavyo anavyoona mambo kwa hiyo nataka niseme tusidharauliane kila mwanadamu akijengewa uwezo anaweza kufanya chochote kile chochote kile kwa hiyo tuendeleze watoto wetu tuendeleze watoto wetu wa kike tuendeleze watoto wetu wa kiume wote wanaweza kufanya wonders katika nchi na katika ulimwengu huu asante ni sana asante sana mama na kwa kwa kauli hiyo kwa kauli hiyo eh, inadhilisha kabisa au aushawishi tu wanawake wanaume na wa, unashawishi na wavulana na wasichana kuna mtoto wa dada yangu anaitwa Jaden pale Mwanza Kiseke siku moja akanipigia simu kupitia kwa mamake mkubwa anamwambia mwambie uncle si wanaonana na mama Samia akikumbuka maujiano tuliyofanya Dodoma miaka miwili iliyopita mwambie basi kuna tumbili huo wanakuja kwenye bati hapa wanatusumbua kwa mzigo ndio uliokuwa nao mheshimiwa rais kwamba umeaminiwa mpaka na watoto wa miaka saba yuko <laughs> darasa la pili anaamini kwamba rais aje amondoe tumbili <laughs> Tunashukuru sana mheshimiwa rais. Kufikia hapo tumefikia mwisho wa mahojiano yetu, muda wa kutosha e, kwa wasomaji wetu kwa sababu kulikuwa na mambo mengi ambayo tungeweza kuzungumza. Tafadhali fuatilia magazeti ya Mwananchi na The Citizen siku chache zijazo tarehe 19 mwezi wa tatu mheshimiwa rais atakuwa anafikisha miaka mitatu uh, ofisini. Kwa hiyo tutakuwa na toleo maalum la kuelezea zaidi hadithi yake ya maisha ambayo ina inspire kila mtu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kushiriki nasi pamoja na ratiba yako ngumu. Asanteni sana. Tunawatakia kila laheri katika majukumu yako Mheshimiwa Rais Asante